வணக்கம் அன்பின் நேச உறவுகள் அனைவருக்கும் இதுதான் வியாழம் பொழுதின் மகிழ்வான காலை உற்சாக வணக்கம் 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 இந்த நாளின் என்னால் அமைய இந்த நொடி வரைக்கும் அவங்கள் எல்லோரையும் பேச மூச்சு விட வைத்த கடவுளுக்கும் மரமாத நன்றிதன பகிர்ந்து இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சிகளுக்குள் உற்சாகத்தோடு இணைந்து செல்லும் அதை விட இன்று அனைத்து நல்ல தினங்களே கொண்டாடி கொண்டு எல்லோருக்குமே இதர வாழ்த்துக்களையும் குறிக்கொள்கின்றோம் நேரம் மட்டும் பண்ணி நான்கு நிமிடங்கள் ஏழாம் தேதி மூன்றாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு மற்றும் ஒரு அழகிய மாதம் அழகிய நாளோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இந்த நாள் மீண்டும் ஆக எல்லோருக்கும் சந்தோஷமான நாட்களாக அமைய வாழ்த்துக்களை இட்டு மலமே போலவே சிந்தனை நேரம் பொறிச்சொல் கவிதை நேரம் பகுதி ஒன்று இரண்டாக முதலில் ராபிஜகுரியர்கள் பின்பு நகுலாசுவனான் அவர்கள் வர மாலை நேர நிகழ்ச்சிகள் நான்கு பதின் ஐந்திலிருந்து ஆரம்பித்துக் கொள்ளும் இப்பொழுது ஆரம்பமாகின்ற சிந்தனை நேரம் ஆரம்பித்து வைப்பதற்கு பாலன் பேர் பிள்ளையவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் இனிமையான காலை வணக்கம் உமது அன்பான சகோதரி திருமதி கலைவாணி நலமாக உற்சாகமா இருக்கீங்களா நலம் உற்சாகம் நீங்கள் அதே அதே மாதிரி சௌரி நாங்கள் நலமாக உற்சாகமா இருக்கோம் சௌரி நன்றி அப்படியே இந்த நாளை காண தந்த என்றென்றும் ஜீவனோடு இருக்கின்ற தேவகுமாரனுக்கு இரு தேத்தி நாளத்திலிருந்து கோடான கோடி நன்றிகளை சொல்லிக் கொண்டு எங்கள் பாமோத்தி நதிபர் எங்கள் அன்பு சகோதரர் திருவாளர் நடாமோகனையும் அவர் தம் துணைவியார் எமது அன்பு சகோதரி திருமதி கலைவாணி மோகனையும் அவர்களது செல்ல மகளையும் மற்றும் பாமத்து கடன் சிறப்பிக்கிற அனைத்து குடும்ப உறவுகளையும் தாய துறவுகளையும் மற்றெல்லோரையும் எசப்பதாமை நீங்கள் நிறைவாக என்றென்றும் ஆசீர் வைத்து வளர்த்து வழி ஜெபிக்கின்றோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டு அன்றிலிருந்து கடைபட்டி மேற்கே வேலை பிள்ளை பாலன் இன்றைக்கு அவர் நச்சிந்த துறை இலக்கம் இருநூற்றி பதினேழு சொல்லிக்கொண்டு தகப்பனி மீண்டும் ஒரு மணி உங்களுக்கு நன்றி செலுத்தணும் தகப்பனி நன்றி நாளை தகப்பனி உங்களுக்கு பிள்ளைகள் எந்தெந்த வாகனங்களில் வெளியில் சென்று வருகிறார்களோ அவர்களோடு ஒரு சமூகம் கூடவே இருக்க வேண்டும் ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனை ஒருவருக்கு கூட ஒரு சிறு விபத்துக்கள் பிறர் மூலம் எந்த விதமான ஆபத்துக்களோ இந்த கொள்ளை நோட ஏற்படாத வேண்டும் தகப்பனை நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் வேலி அடைத்து பாதுகாப்பாக எடுத்து வழி ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனி அப்படி நீங்கள் பாதுகாப்பு எடுத்து வழி உரமைக்காகவும் வழி எடுத்த புறமைக்காகவும் கோடி நினைச்சு எடுத்துவோம் தகப்பு தொடர்ந்து மாசிவரிங்க ராஜா மற்றும் தகப்பனி குடும்பங்களுக்குள்ள கணவன் மனைவிக்கு உள்ள பிள்ளைகளுக்குல குழப்பங்களை கொண்டு வருகிற பொல்லாத அசுத்த ஆவிகளை வல்லமை உள்ள ஜேஸ் கிறிஸ்து நாமத்தினால கடிந்து கட்டி அப்புறப்படுத்துகிறேன் சோத்திரம் தகப்பனி குடும்பங்களை ஆசிர்வதிங்க குடும்பத்தை விட சந்திக்க வேண்டிய ஜெபிக்கிறேன் தகப்பனி ஒன்று தொடர்ந்து மாசிவதிங்க வழி எடுத்துங்க இயேசுவின் நாமத்தில் பிறாவே ஆமே அப்படி சொல்லிக்கொண்டு சகோதரி நேற்றைய அந்த தொடர்ச்சி அப்போஸ்தலருடைய நடவடிக்கைகள் நான்காம் அதிகாரம் உரை வார்த்தைகள் பதினெட்டிலிருந்து முப்பத்தி ஏழு முடிய அத்தருடைய பரிசுத்தமுள்ள நாமத்துக்கு சோத்திரம் அவர்களை அழைத்து இயேசுவின் நாமத்தை குறித்து எவ்வளவும் பேசவும் போதிக்கவும் கூடாதென்று அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டார்கள் பேதிரும் ஜோவானும் அவர்களுக்கு பிறகு உத்தரமாக தேவனுக்கு செவி கொடுக்கிறதை பார்க்கிலும் உங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறது தேவனுக்கு முன்பாக நியாயமாயிருக்குமோ என்று நீங்கள் நிதானித்து பாருங்கள் நாங்கள் கண்டவைகளையும் கேட்டவைகளையும் பேசாமல் இருக்க கூடாது என்றார்கள் நடந்த சங்கதிகளை குறித்து எல்லாரும் தேவனை மகிமைப்படுத்தினபடியால் ஜனங்களுக்கு பயந்து அவர்களை தண்டிக்க வகை ஒன்றும் காணாமல் அவர்களை பயமுறுத்தி விட்டு விட்டார்கள் அற்புதமாய் சொஸ்தமாக்கப்பட்ட மனுஷன் நாற்பது வயதா வயதுக்கு மேற்பட்டவனாய் இருந்தார் அவர்கள் விடுதாக்கப்பட்ட பின்பு தங்களை சேர்ந்த வேடத்தில் வந்து பிரதான ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும் தங்களுக்கு சொன்ன யாவையும் அறிவித்தார்கள் அவர்கள் அதை கேட்டு ஒருமனப்பட்டு தேவனை நோக்கி சத்தமிட்டு கர்த்தாவே நீர் வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளில் உள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனாயிருக்கிறேன் அவர்கள் அதை கேட்டு ஒரு மனப்பட்டு தேவனை நோக்கி சத்தமிட்டு கர்த்தாவே நீர் வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவைகளில் உள்ள யாவற்றையும் உண்டாக்கின தேவனாயிருக்கிறேன் புறஜாதிகள் கொந்தளித்து ஜனங்கள் விருதா காரியங்களை சிந்திப்பானேன் என்றும் கத்தருக்கு விரோதமாகவும் அவருடைய கிறிஸ்துவுக்கு விரோதமாகவும் பூமியின் ராஜாக்கள் எழும்பி நின்று அதிகாரிகள் ஏவமாய் கூட்டம் கூடினார்கள் என்றும் தேவரீர் உம்முடைய தாசனாகிய தாவீதின் வாக்கினால் உழைத்தீரே அந்தப்படி உம்முடைய கரமும் உம்முடைய ஆலோசனையும் முன் குறித்தவைகள் யாவையும் செய்யும்படி ஏதோதும் பொந்தியு பிளாத்தும் புறஜாதிகளோடும் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடும் கூட நீர் அபிஷேகம் பண்ணின உம்முடைய பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசுவுக்கு விரோதமாகவும் 
மெய்யாவே கூட்டம் கூடினார்கள் நீர் அபிஷேகம் பண்ணின உம்முடைய பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசுவுக்கு விரோதமாய் மெய்யாகவே கூட்டம் கூடினார்கள் இப்பொழுதும் கர்த்தாவே அவர்கள் பயமுறுத்தல்களை தேவனிற் கவனித்து உம்முடைய பரிசுத்த பிள்ளையாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே அடையாளங்களும் அற்புதங்களும் நடக்கும்படி செய்து பிணியாளிகளை குணமாக்கும்படி உம்முடைய கரத்தை நீட்டி உம்முடைய ஊழியக்காரர் உம்முடைய வசனத்தை முழு தைரியத்தோடும் சொல்லும்படி அவர்களுக்கு அணுக்கிரகம் செய்ய செய்தலும் என்றார்கள் அவர்கள் ஜபம் பண்ணின போது அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அசைந்தது அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு தேவசனத்தை தைரியமாய் சொன்னார்கள் விசுவாசிகளாகிய திரளான கூட்டத்தார் ஒரே இருதயமும் ஒரே மனமும் உள்ளவராக இருந்தார்கள் ஒருவராகிலும் தனக்குள்ளவைகளில் ஒன்றையும் தன்னுடையதென்று சொல்லவில்லை சகலமும் அவர்களுக்கு பொதுவாயிருந்தது கத்தராகிய இயேசுவின் உயிர்த்தலை குறித்து அப்போஸ்தலர்கள் மிகுந்த பலமாய் சாட்சி கொடுத்தார்கள் அவர்கள் எல்லார் மேலும் பூரண கிருபை உண்டாயிருந்தது நிலங்களையும் வீடுகளையும் உடம் உடையவர்கள் அவைகளை விற்று விற்கப்பட்டவைகளின் கிரயத்தை கொண்டு வந்து அப்போஸ்தலருடைய பாதத்திலே வைத்தார்கள் அவரவருக்கு தேவையானதுக்கு தக்கதாய் பயிர்ந்து கொடுக்கப்பட்டது அவர்களில் ஒருவருக்கும் ஒன்றும் குறைவாய் இருந்ததில்லை சீப்பிரு தீவானும் லேவியனும் அப்போஸ்தலராலே ஆறுதலின் மகன் என்று அர்த்தம் கொள்ளும் பர்ணமா என்னும் மறுபேர் பெற்றவருமாகிய ஜோசே என்பவர் தனக்கு உண்டாயிருத்த உண்டாயிருந்த நிலத்தை விற்று அதன் கிரயத்தை கொண்டு வந்து அப்போஸ்தருடைய பாதத்திலே வைத்தார் தனக்கு உண்டாயிருந்த நிலத்தை விற்று அதன் கிரயத்தை கொண்டு வந்து அப்போஸ்தருடைய பாதத்திலே வைத்தார் நாளைக்கு சவரி அஞ்சாம் அதிகாரம் தொடங்கும் என்று சொல்லிக்கொண்டு ஒரு பாடல் அதிகாலையிலும் திருமுகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் எம்மையே ஆராதனை தூதி ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பனே உமக்கு தந்தே அதிகாலையிலும் திருமுகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் என்னையே ஆராதனை தூதி ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பனே உமக்கு தந்தேன் ஆராதனை 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 அன்பர் ஏசு ராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே அன்பர் ஏசு ராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே இந்த ஒரு நிமிடமும் உந்தன் நினைவால் நிரம்ப வேண்டுமே இந்த நாளும் ஒரு நிமிடமும் உந்தன் நினைவால் நிரம்ப வேண்டுமே எம்பாயின் வார்த்தை எல்லாம் பிறர் காய மாற்ற வேண்டும் எம்பாயின் வார்த்தை எல்லாம் பிறர் காய மாற்ற வேண்டும் ஆராதனை ஆரா அன்பர் ஏ சுராஜனுக்கே ஆவியான தேவனுக்கே உந்தன் ஏக்கம் பீருப்பம் எல்லாம் தமிதய துடிப்பாக மாற்றும் உந்தன் ஏக்கம் விருப்பம் எல்லாம் உன் மீதய துடிப்பாக மாற்றும் எம் ஜீவ நாட்கள் எல்லாம் எவ வீரன் என்று எழுதும் எம் ஜீவ நாட்கள் எல்லாம் 
எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைய நாள் இறைவன் தந்த புதிய நாள் இந்த நாளிலே இறையாட்சியின் நிகழ்விலே இசைந்திருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்த்து கூறுகின்ற வேளையிலே திரையிலே இசைந்து சென்ற திரு பாலன் வேலு பிள்ளை இசையவிருக்கின்ற உமா காண்டீபன் திருமதி ஜெயா நடேசன் திரு டேவிட் ஐயா திரு திருமதி தவமலர் கல்விராஜன் அவர்களோடு இதனை நிறைப்படுத்துகின்ற தங்களுக்கும் பல்வேறு விதங்களிலே கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் இறை ஆட்சியின் நல்வாழ்த்துக்கள் நேற்று நாங்கள் ஒரு செய்தி ஒன்றினை கண்டோம் அதாவது காற்றில் காற்றை பற்றி நாம் பார்த்தோம் ஆனால் இன்று நாம் காற்றிலே தவளுகின்ற ஒலி அதாவது வானொலியை பற்றி நாம் பார்க்கின்றோம் இறைவனுடைய படைப்பிலே மனிதனுக்கும் இன்னும் ஒன்றுக்கும் இடையிலே உள்ள இடத்தை நிரப்புவது காற்று ஆனால் அதற்குள்ளே இறைவனுடைய படைப்பு எதுவென்றால் ஒவ்வொருவரிலும் மிருகங்களிலும் பறவைகளிலும் கூட பொருத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற இறைவனின் பேராட்சி கொண்ட நரம்புகள் நாம் பேசுகின்ற செய்தியை பெற்று மற்றவர்களுக்கு வழங்குகின்றன இந்த வானொலியை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் பிப்ரவரி பன்னிரெண்டாம் திகதி வத்திக்கான் வானொலி துவங்கப்பட்ட நாள் தொண்ணூற்றி மூன்று ஆண்டுகளை கடந்து இன்றும் கூட இளமையோடு நிற்கின்றது வத்திக்கான் வானொலி பிப்ரவரி பதிமூன்றிலே பிப்ரவரி பதிமூன்றிலே அது உலக வானொலி நிகழ்வாக இடம்பெறுகிறது தகவல் அளித்தல் பொழுதுபோக்கு கல்வி அறிவு வழங்குவதிலும் ஒரு நூற்றாண்டு அது நிறைவு கண்டுள்ளது தற்போது பொழுதுபோப்பிற்காக இது பயன்படுத்தப்படுவதையும் வருங்கால கல்விக்கு அதன் முக்கியத்துவ முக்கியத்துவத்தையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது கண்களுக்கு ஓய்வளித்து செவிகளுக்கு விருந்து கொடுப்பதைத்தான் எதிர்பார்க்கின்றது நூறு ஆண்டுகளை தாண்டி வந்துவிட்ட வானொலி கருத்து சுதந்திரத்தின் முக்கியதோரு அடையாளம் தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் சமூகம் வானொலி தளங்களுக்கு எவ்வித கட்டணமும் வசூலிக்காதது மட்டுமல்ல தாம் விரும்பிய இடத்திற்கு எடுத்து செல்லும் சாதனமாகவும் வானொலி இருக்கிறது சாலையிலே வாகனத்திலே செல்வோரும் கடலில் படகில் செல்வோரும் கூட கேட்டு செல்லக்கூடிய நிலையிலே இந்த வானொலி உதவுகிறது அந்த காலத்திலே ஒரு தகவலை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றோரிடத்திற்கு காற்று வழியாக கொண்டு சேர்த்ததிலே முக்கிய பங்காற்றிய ஊடகம் வானொலி தான் ஆனால் இன்று தொலைக்காட்சி கைபேசி இணையத்தளம் என நாம் வளர்ந்து விட்டாலும் கூட முன்னோடியாக இருப்பது வானொலி தான் இன்று தேநீர் கடை சந்துகளும் ஓட்டோக்களில் ஒலிக்கும் பல பாடல்களும் பண்பலை ஒலிபரப்புகளும் இதற்கு சான்றாக இருக்கின்றன ஆனால் அதே வேளையில் வானொலி என்று பலரது பயன்பாட்டிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விலகி வருகின்றது என்பதும் மறுக்க முடியாத உண்மையாக இருக்கிறது தொலைக்காட்சி பெட்டி கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பு உலகம் முழுவதிலும் உள்ள மக்கள் மத்தியில் மிகவும் பிரபல்யமாக இருந்த ஒரு பொழுதுபோக்கு சாதனம் வானொலி விலை குறைந்த சாதனம் ஒரு கிராமம் முதல் மாநகரம் வரையிலும் ஒரு நாடு முதல் உலகம் வரையிலும் இணைப்பை ஏற்படுத்தியது சினிமா பாடல்களையும் தாண்டி மக்களுக்கு பயனுள்ள தகவல்களை தந்தது வானொலி ரெண்டாம் உலக போர் நடந்த தருணத்திலே குறிப்பாக போர் குறித்த தகவல்களை கிராமங்களில் ஒன்றாக ஓரிடத்தில் கூடி கேட்டு கொண்டிருந்த காலமும் இருந்தது இலங்கையிலே யுத்தம் நடைபெற்ற காலத்திலே செய்திகளை கேட்பதற்கு வெரித்தாஸ் வானொலி பேருதவியாக இருந்தது 
ஆதி காலத்திலே ஒலியை வைத்து தகவலை பரப்பிய மனித சமூகம் படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்து தகவல் தொடர்பு வளர்ச்சியில் மயில் கல்லாக வானொலியை கண்டுபிடித்தது அதிலிருந்து கிளைவிட்டதுதான் நொடிக்கு நொடி செய்திகள் திரைப்படங்கள் பாடல்கள் என நம் கையோ கை அடக்க தொலைபேசியிலே கேட்கின்ற நிலை மனிதன் எதிரொலி கேட்டு வானொலி படைத்தான் என்றான் கவிஞன் ஓ எதிரொலியை உற்று நோக்கிய ஜேம்ஸ் கிளாக் மர்சலஸ் மைக்கேல் பேர்டே ஆகிய ரெண்டு விஞ்ஞானிகள் மின்காந்த ஒலி அலைகளாக மாற்றும் சக்தியை உருவாக்கினார்கள் இவர்களின் அடி தொட்டு ஹென்ரிச் ஹெர்டஸ் என்பவர் மின்காந்த அலைகளை டிரான்சிஸ்டராக மாற்றினார் அதன் பின்னர் இத்தாலி நாட்டை சேர்ந்த குலியலோ மார்கோனி என்பவர் வானொலியை கண்டறிந்தார் இதையடுத்து வானொலி கண்டுபிடிப்பிற்காக மார்கோனிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாவது ஆண்டு இயற்பியலுக்கான நோபல் விருது கிடைத்தது வானொலியில் செய்திகளையும் திரைப்படங்களையும் கேட்கும் நேயர் எண்ணிக்கை குறைந்திருக்கிறது என்றாலும் ஸ்மார்ட் தொலைபேசி வானொலி தனக்கான குட்டி இடத்தை தக்க வைத்து கொண்டிருக்கின்றதும் உண்மை கடலுக்குள்ளே இருக்கும் மீனவர்களிடம் புயல் கடல் கொந்தளிப்பு போன்ற முக்கிய தகவல்களை கொண்டு செல்வதிலும் முக்கியமான இடத்திலே வானொலி இருக்கிறது வானொலி நிலையங்கள் மிக அதிகமாக இருக்கின்றன அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பண்பலை வானொலி மக்களின் பயன்பாட்டிற்காக வந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லாமல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் இணையதளம் வானொலி நிகழ்ச்சிகளை கேட்கும் ஒலிபரப்பு வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் முப்பத்தி ஆறாவது ஆண்டு அவை கூட்டத்தில் முதன் முதலாக ஸ்பெயின் வானொலி தினம் உலக வானொலி தினம் அறிவிக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து வலியுறுத்தியதை தொடர்ந்து பிப்ரவரி பதிமூன்றாம் திகதியை உலக வானொலி தினமாக ஜுனஸ்கோ அறிவித்தது நாங்கள் வானொலியை அதாவது இந்தியா இலங்கை வெளியிலிருந்து ஒளிபரப்பப்படும் வானொலிகள் என்று பார்த்தோமானால் பிபிசி தமிழோசை சீன வானொலி வெரிகாஸ் வானொலி வத்திகான் வானொலி வாய்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா மஸ்கோ வானொலி சிங்கப்பூர் வானொலி மலேசிய வானொலி அட்வென்ட் உலக வானொலி டிடபிள்யூஆர் வானொலி ஹெச்சிஜேபி வானொலி பாகிஸ்தான் வானொலி ஃபீவா வானொலி போன்ற சித்தலை வானொலிகளையும் ஃபேமிலி ரேடியோ எஸ்பிஎஸ் ஆஸ்திரேலியா போன்ற சிறப்பு நிலை வானொலிகளையும் குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் இது தவிர எத்தனையோ இணையதள வானொலிகள் இருக்கின்றன வத்திகான் வானொலியை எடுத்துக்கொண்டால் பிப்ரவரி பன்னிரெண்டாம் திகதி தன்னுடைய தொண்ணூற்றி மூன்றாவது வயதை சிறப்பிக்கும் வேளையிலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு இந்த வானொலி தொடக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு தமிழ் ஒலிபரப்பு வாரத்திற்கு இருமுறை என தொடக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஜனவரி ஏழிலிருந்து தினசரி ஒலிபரப்பு தமிழிலே தொடங்கியது குலி எல்மோ மார்கோனி என்பவரால் வத்திகான் நகர நாடு உருவாக்கப்பட்ட ரெண்டே ஆண்டுகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் இது வடிவமைக்கப்பட்டது திருத்தந்தை பதினோராம் வயசினாலே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு பிப்ரவரி பன்னிரெண்டாம் திகதி தொடக்கி வைக்கப்பட்டது தற்பொழுது நாற்பத்தி ஆறு மொழிகளில் பண்பலை செயற்கைக்கோள் இணையம் வழியாக தனது சேவைகளை வழங்குகின்றது இதில் அறுபத்தி ஒரு நாடுகளை சேர்ந்த இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் பணிபுரிகின்றார்கள் இறைவனின் படைப்பிலே மிக உயர்ந்த பணியிலே வானொலி அன்றிருக்கிறது 
இன்றும் இருக்கிறது ஆனால் இன்று அதனுடைய காலத்தின் மாற்றங்கள் காரணமாக பல விடயங்கள் அதனுள்ளே பல இடங்களை பிடித்திருக்கின்றன உண்மையாகும் அன்பு நிறைந்த ஆண்டவா அமைதியின் தூதுவனாய் என்னை பயன்படுத்தும் பகையுள்ள இடத்தில் பாசத்தையும் மனவேதனை உள்ள இடத்தில் மன்னிப்பையும் ஐயமுள்ள சூழலில் விசுவாசத்தையும் அவ நம்பிக்கை உள்ள மனதில் நம்பிக்கையையும் இருள் சூழ்ந்த இடத்தில் ஒளியையும் துயரம் நிறைந்த உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சியையும் வழங்கி எனக்கு அருள் புரியும் நான் ஆறுதல் பெறுவதை விட ஆறுதல் அளிக்கவும் பிறர் என்னை புரிந்து கொள்ள விரும்புவதை விட பிறரை புரிந்து கொள்ளவும் பிறருக்கு அன்பை அளிக்கவும் அருள் தாரும் உலகம் எந்த நிலையிலே வளர்ச்சி அடைந்த போதிலும் கூட இந்த இறையலின் இந்த செய்தி சகல மறைகளுக்குமே ஒப்பானதாக இருக்கின்றது நாம் காண வேண்டிய அந்த செய்தியும் இதுதான் இந்த வேளையிலே என்ற தினத்திலே பிறந்த தினத்தினை கொண்டாடுகின்றவர்கள் இன்றைய தினத்திலே மகிழ்வான தினத்தினை கொண்டாடுகின்றவர்கள் ஒரு தொலைபேசி அழைப்பு என்னுடைய பிள்ளை எனக்கு எடுக்குமா என்று ஏங்கி நிற்கின்ற உள்ளங்கள் இன்றைய தினத்திலே இந்த தளத்திலே பணி புரிகின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் இதனை நிறைப்படுத்துகின்ற தங்களுக்கும் இறையாசி கூறின் என்று விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி அண்ணா வணக்கம் டேவிட் அண்ணா வணக்கம் வணக்கம் சத்தம் வரையில டேவிட் அண்ணா ஆமா வணக்கம் இருக்கிறவங்க கேட்டுக்கொண்டு உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தாதீர் ஆண்டவர் குரலை கேட்டுடுவீர் என்கின்றார் சங்கீத ஆசிரியர் பிதாச்சுதன் தூயாவியின் பேராலே ஆமேன் இறை புகழ்ச்சி உமக்கே காலை வணக்கம் சகோதரி திருமதி கலைவாணி முகன் அவர்களே நலமாக உற்சாகமாக இருக்கின்றீர்களா நல்லா உற்சாகம் நீங்கள் நான் நலமாக இருக்கின்றேன் நன்றிகள் உங்கள் குடும்ப நல உற்சாகத்திற்காக இறைவனை பிரார்த்தித்து பாமுக உறவுகளுக்கு காலை வணக்கம் கூறி கிறிஸ்தவ நற்சிந்தனை வழங்குபவர் பிரான்சில் இருந்து டேவிட் கிறிஸ்தவ நற்சிந்தனை தொடரன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு தவக்காலம் மூன்றாம் வாரம் என்று வியாழம் தினமும் ஆகும் என்று திருவை புனித பெப்பத்துவா அதாவது தமிழில் பெலிசித்தம்மாள் என்று கூறுவார்கள் அவர்களை இன்று திரு அவை நினைவு கூறுகின்றது அன்பான உறவுகளே இந்நாள் வரை எண்ணிலடங்கா நன்மைகளை செய்து வரும் நம் தேவாதி தேவனை போற்றி புகழ்ந்து பாடுவோம் மலர் என மனதினை திறந்து வைத்தேன் அதில் மனம் என இணைந்திட உனை அழைத்தேன் மலர் என மனதினை திறந்து வைத்தேன் அதில் மனம் என இணைந்திட உனை அழைத்தேன் உளம் என்னும் மகளினில் உனை வளர்த்தேன் அங்கு உயர்ந்திடும் சூழரினில் உனை அறிவேன் உளம் அன்றும் சூழரினில் உனை அறிவேன் மலர் என மனதினை திறந்து வைத்தேன் அதில் மனம் என இணைந்திட உனை அழைத்தேன் அகத்தினில் ஆலயம் அமைத்திடுவேன் அங்கு வந்ததோர் பரியினை நடத்திடுவாய் அகத்தினில் ஆலயம் அமைத்திடுவேன் அங்கு வந்ததோர் பணியினை நடத்திடுவாய் தலைவனே உள்ளமெல்லாம் நிறையும் உந்தன் பணியுடன் கலந்து யான் உயர்ந்திடுவேன் உந்தன் பணியுடன் கலந்து யான் உயர்ந்திடுவேன் மலர் என மனதினை திறந்து வைத்தேன் அதில் மனம் என இணைந்திட உனை அழைத்தேன் உளமெனும் மகளினில் உனை வளர்த்தேன் அங்கு உயர்ந்திடும் சுடரினில் உனை அறிவேன் அங்கு உயர்ந்திடும் சுடரினில் உனை அறிவேன் மலர் என மனதினை திறந்து வைத்தேன் அதில் மனம் என இணைந்திட உனை அழைத்தேன் வாழ்த்தொலியாக இப்பொழுதாவது உங்கள் முழு இதயத்தோடு என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள் ஏனெனில் நான் அருள் நிறைந்தவர் இரக்கம் மிக்கவர் என்கின்றார் ஆண்டவர் வாழ்த்தொலியாக இப்பொழுதாவது உங்கள் முழு இதயத்தோடு என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள் 
ஏனெனில் நான் அருள் நிறைந்தவர் இரக்கம் மிக்கவர் என்கின்றார் ஆண்டவர் இன்றைய நச்செரியாக புரித லூக்கா எழுதிய நச்செரியிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினொன்று இறை வார்த்தைகள் பதினான்கில் இருந்து இருபத்தி மூன்று வரை அக்காலத்தில் ஒரு நாள் இயேசு பேச்சிழந்த ஒருவரிடம் இருந்து பேயை ஓட்டினார் அது ஊமை பே பேயை ஓட்டிவிடவே ஊமையன் பேசி மக்கள் வியப்படைந்தனர் அவர்களுள் சில பேய்கள் தலைவனான பெயர் செபூலை கொண்டே இவன் பேய் ஓட்டுகின்றான் என்றனர் வேறு சிலர் அவரை சோதிக்க வானிலிருந்து அருங்குறை ஒன்று காட்டும்படி கேட்டனர் அவர்களுடைய எண்ணங்களை அறிந்த இயேசுவோ தனக்கு எதிராக பிரியும் எந்த அரசும் பாழாய்ப் போகும் வீடுகளும் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாய் விழுந்தளியும் பெயர் செபூலை கொண்டு நான் பேய் ஓட்டுகின்றேன் என்று சொல்லுகிறீர்களே தனக்கு எதிராக தானே பிரியும் சாத்தானின் அரசு எப்படி நிலைக்கும் நான் பேய்களை ஓட்டுவது பெயர் செபூலை கொண்டு என்றால் உங்கள் மக்கள் யாரை கொண்டு ஓட்டுகின்றார்கள் எனவே அவர்களே உங்களுக்கு தீர்ப்பிடுவார்கள் நான் பேய்களை ஓட்டுவது கடவுளின் விரலால் என்றால் கடவுளின் அரசு உங்களிடம் வந்துள்ளது வலியவன் போர்க்கூலம் பூண்டு தன் அரண்மனையை பாதுகாத்தான் அவன் உடைமைகள் பத்திரமாக இருக்கும் அவனிலும் வலியவன் ஒருவன் எதிர்த்து வந்து அவனை வென்றார் அவன் நம்பியிருந்த போர் கருவிகளை எல்லாம் பறித்து கொண்டு கொள்ளை பொருளையும் பங்கிடுவான் என்னோடு இல்லாதவன் எனக்கு எதிராக இருக்கின்றான் என்னோடு சேகரிக்காதவன் சிதறடிக்கின்றான் என்றார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வு தரும் நச்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் இன்றைய நச்சிந்தனையாக என்னோடு இல்லாதவன் எனக்கு எதிராக இருக்கின்றான் என்னோடு சேகரிக்காதவன் சிதறடிக்கின்றான் அன்பான உறவுகளே தவ காலத்திலே நமது ஆண்டவராகிய இயேசு எங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்து அவர் தரும் இந்த வார்த்தைகளாவது இப்பொழுதாவது உங்கள் முழு இதயத்தோடு என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள் ஏனெனில் நான் அருள் நிறைந்தவர் சொக்கம் மிக்க என்கின்றார் ஆகவே இப்படியான வார்த்தைகளை நாம் கருத்தில் கொண்டு இரவனோடு இணைந்து வாழ மோயிசன் மூலமாக நமக்கு கொடுத்த பத்து கட்டளைகள் பத்து கற்பனைகள் உதவ முடியும் ஆகவே இறைவன் கூறுகின்றார் எரமியா வாசல் வழியாக என் மக்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள் அப்பொழுது நான் உங்களுக்கு கடவுளாய் இருப்பேன் என்கின்றார் எவ்வளவு அன்போடும் பண்போடும் பாசத்தோடும் இந்த மனித குலத்தை படைத்து எவ்வளவு தவறுகள் தப்புகள் செய்து பாவத்தை கட்டிக்கொண்ட ஆதித்தாய் தகப்பன் மூலமாக வந்த அந்த சிம்ம பாவம் அந்த பாவத்தின் வழியாக இன்று நாம் இந்த உலகில் எத்தனையோ துன்பங்களையும் துயரங்களையும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காலத்தில் கூட இறைவன் நம்மை அழைக்கின்றார் செந்துரம் போல் வளர்ந்து விட்ட உன் பாவம் அதற்கு நீ மன்னிப்பு அடையாவிட்டால் அந்த மன்னிப்புக்கு தகுந்த காலங்கள் உனக்கு தந்திருந்தும் நீ அதை கடைக்கண் பார்க்காமல் நீ இருப்பாய் என்று சொல்லி சொன்னால் உன் சந்ததி சந்ததியாக நாலு தலைமுறை வரைக்கும் இந்த பாவத்தை குறித்து நீ செய்த இந்த தவறை குறித்து இந்த சந்ததி செய்த தவறை குறித்து உன்னிடம் நான் விசாரிப்பேன் என்கின்றார் ஆண்டவர் மன்னிப்பது என்பது வேறு தண்டனை என்பது வேறு ஆகவே நீ அதை தேர்ந்து கொண்டு என்னோடு இல்லாதவன் எனக்கு எதிராக இருக்கின்றான் என்னோடு சேகரிக்காதவன் சிதறடிக்கின்றான் என்ற வார்த்தை கிணங்க இரவனோடு சேர்ந்து அதை நாம் சேகரித்தோம் என்று சொல்லி சொன்னால் நிச்சயமாக நாம் அந்த பாவ மன்னிப்பை பெற முடியும் இந்த தவக்காலத்தை நாம் முற்றும் பயன்படுத்த முடியும் அன்பான உறவுகளே இறவன் வார்த்தை என்பது அவரிதமானது ஒவ்வொருவர் ஞானத்திலும் பரிசுத்தாவியானவர் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட இன்றைய நாளிலே இறமியா மூலமாக நமக்கு இந்த முதல் வாசகம் தரப்படுகின்றது ஆகவே செய் அல்லது செத்துமடி என்பது விடுதலை போராட்ட காலத்தில் விடுதலை வீரர்களின் தார மந்திரமாக இருக்கும் என்ற மண்ணில் கூட நாம் அதை பார்த்திருக்கின்றோம் அவ்வேளையில் மிதவாதிகள் என்றும் தீவிரவாதிகள் என்றும் இருவேறு குழுக்கள் நேரத்தில் வழிமுறைகளை போராடினார்கள் விடுதலை வேண்டும் என்ற நோக்கம் ஒன்றாக இருப்பினும் வழிமுறைகளும் கருத்துக்களும் பிரிந்திருந்ததால் காலத்திலேதான் ஆங்கிலேயரால் இந்தியாவை பிடிக்க முடிந்தது அதை ஒரு காலனித்துவ நாடாக ஆக்க முடிந்தது அடிமைகளாகவே அடக்க முடிந்தது தனக்கு எதிராக பிரியும் எந்த முயற்சியும் தானாகவே மடியும் என்று இயேசு இன்றைய நச்சதிலே தனது கருத்தை வலியுறுத்துகின்றார் 
இதே கருத்தை இயேசுவின் விருப்ப சுகத்தில் கேட்காணுமாறு ஜெபிக்கின்றார் எல்லோரும் ஒன்றாய் இருப்பார்களாக தந்தையே நீர் என்னுள்ளும் நாம் உம்முள்ளும் இருப்பது போல அவர்கள் ஒன்றாய் இருப்பார்களாக என்கின்றார் இறையாட்சியை ஏற்படுத்த வந்த இயேசு தீய அவியை ஓட்டியதை பார்த்த யூதர்களில் சிலர் இறவனை புகழ்வதற்கு பதிலாக குற்றம் கண்டுபிடிக்கின்றார்கள் சிலர் இயேசுவின் செயலை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டனர் இயேசு ஒவ்வொரு புதுமையையும் செய்யும் போது வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து உமக்கு சித்தமானார் பரலோக தந்தையை உமக்கு சித்தமானால் இந்த என் குரலுக்கு செவிசாயம் என்று கூறியே அவர் இந்த பேகளையோ நோய்களையோ குணமாக்கி வந்தார் சிலர் இயேசுவின் செயலை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகின்றார்கள் சிலர் அவரை நம்பினார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் மறைநூல் அறியர்கள் இயேசு செய்த செயல்களை பேகளின் தலைவன் உதவியுடன் செய்வதாக கூறியது அவர்களது மனநிலை எப்படிப்பட்டதாக இருந்ததை நாம் காண முடியும் ஆகவே இந்த பரிசெயர்கள் இன்றும் அதே செயலில் அந்த மண்ணிலே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் நாம் அனைவரும் அறிந்த உண்மையாக நம்மில் பலரும் உண்மையை பார்ப்பதற்கு பதிலாக தாங்கள் விரும்புவதை பார்க்கின்றனர் அன்புக்குரியவர்கள் செய்வது எல்லாம் நல்லவையாக தென்படும் பிடிக்காதவர்கள் செல்லும் நல்ல செயல்கள் கூட விமர்சிக்கப்படுகின்றன நாம் நல்லவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளவும் தீயவர்களை விட்டு ஒதுங்கவும் வேண்டியவர்கள் நம்முடையே இந்த மனநிலையே இல்லாத பகைமகள் பிரிவினைகள் ஏற்படுகின்றன பிரிவினைகள் எப்போதும் தீயாவியின் செயல் என்பதை உணர்ந்து ஒன்றுபட்டு நிறையாட்சி மக்களாக நாங்கள் வாழ அழைக்கப்படுகிறோம் மேலும் இன்றைய பலஸ்தீன மண்ணிலையை இன்று விமர்சனங்கள் அதாவது எந்த பரிசெயர்கள் இயேசுவை விமர்சித்தார்களோ அதே போன்று இன்றும் அந்த பரிசெயர்கள் அந்த மண்ணிலே இருந்து விமர்சித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு சிலர் உணவு வேண்டும் என்கின்றார்கள் ஒரு சிலர் அவங்களுக்கு உணவு கொடுக்க கூடாது என்கின்றார் ஆகவே உலகம் இரண்டாக பிரிந்திருக்கின்றது ஆகவே இந்த சாத்தானின் கட்டுக்குள்ளே அடங்கி இருக்கும் இந்த மக்களினம் விடுதலை பெற வேண்டும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசுவின் இரண்டாம் வருகையின் போது இந்த மக்களினம் வேறொரு அமைப்பை உருவாக்கி சந்தர்ப்பவாத சூழ்நிலைகள் இருந்து விலகி ஒரு நல்லொரு மாட்சியை மகிமையை இந்த மண்ணுலகிற்கு அளிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இந்நச்சிதையில் இணைந்திருந்த அனைத்து பாமுக உறவுகளுக்கும் இந்நாளிலே இறைவர் புதையாசி வழங்க வேண்டி எல்லோருக்கும் பொதுவான இறைவனை பிரார்த்தித்து விடபெறும் இன்றைய நாளிலே இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் இனித நிலவர வாழ்த்துக்கள் கூறி அன்போடு விடபெறுகின்றேன் அன்பு தங்கியை கலைவாணி மோகன் அவர்களே அன்பு நேயர்களே மீண்டும் நாளைய சிந்தனையோடு அடுத்த தலைமுறை நோக்கி மூத்தோர் மாண்பு போற்றும் மாதத்தில் நன்றி வணக்கம் தங்கிய நாளைய தினம் மீண்டுமாக சந்திப்போம் நன்றி மிக மிக்க நன்றி என்ன தொடர்ந்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம் வாருங்கள் ஜெயா நடிசன் அவர்களே இனிய பால உற்சவ வணக்கம் தலைவாணி மூணு கிண்ணடா மூணு அவர்களுக்கும் எனக்கு பாவங்களுக்கு இது எங்கே இருந்த காலை வணக்கத்தை கிறிஸ்தாசிகள் குறிக்கொண்டு நான் இவ்வந்தி ஜானடிசன் இன்று தவக்காலத்தின் மூன்றாம் மரத்தின் நாலாம் நாள் வியாழக்கிழமை ஏழாயிரத்தி பதினைந்தாவது ஆக்கமாக கிறிஸ்த நற்சிந்தனை விண்ணையும் மண்ணையும் கடவுளையும் மனிதரையும் மீண்டும் இணைப்பதே மனிதனை மீண்டும் கடவுளின் ஒப்புரவு உள்ள செய்வதே ஜேசுவின் பணி இதற்காக ஒரு ஸ்ராயிலரையும் ஸ்ராயில் வழியாக மக்கள் அனைவரையும் கூட்டி சேர்த்தார் இந்த ஒப்புரவு செயல்பாட்டுக்கு இதெல்லாம் சாதாம் சாதகமாக இருந்ததோ அவற்றை அறிவித்தார் இதெல்லாம் தடையாக இருந்ததோ அதை சாடினார் தடை நீக்கி விடை காணும் செயலை தண்ணியை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி கொண்டார் அத்தைய செயல்களில் ஒன்றுதான் அவர் பேய்களை ஓட்டியது பேய் பேய் பிடித்த ஒருவன் தன் சுய கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அவனை இயக்குவிப்பது அவனுக்குள்ளேயே இருக்கும் ஆனால் அவன் முடமாக்கும் ஒரு அந்நிய சக்தி நாம் கடவுளின் சுதந்திர பிள்ளையாக வாழ விடாமல் இன்னும் பேயைப் போல பல சக்திகள் நம்மை முடமாக்குகின்றன முதலில் நாம் அந்நிய சக்திகளை வெளியேற்ற வேண்டும் அத்தகைய சக்திகளால் முடமாக்கப்பட்டுள்ள நம் சகோதர சகோதரிகள் உறவுகளை விடுவிக்க முன்வர வேண்டும் உழைக்க வேண்டும் அப்பொழுது நாம் இயேசுவோடு இணைந்து மக்கள் கூட்டி சேர்ப்போம் இல்லையெனில் இயேசுவுக்கு எதிராக இருந்து மக்களை சிதறடிப்போம் உங்களையும் எம்மையும் முடமாக்கும் சக்திகளை அடையாளம் கண்டு விரட்டி அடிப்போம் இறை வேண்டுதல் செய்வோம் இன்றைய தவ இந்திய தவ காலத்தில் நாங்களும் மற்றவர்களை நேசிப்போம் அவர்களுக்கும் எங்களால் செய்திருந்தால் பகிர்ந்து உதவி செய்வோமாக நான் பாவி வாழ்வை மாற்றுமே நான் பாவி என் வாழ்வை மாற்றுவேன் விழுந்து விட்டேன் மீண்டும் தவறி விட்டேன் என்னை தூக்கும் தேசுவே சோர்ந்து விட்டேன் மனம் உடைந்து விட்டேன் என்னை தேற்றும் தேசுவே நாடுகின்றேன் உம்மை தேடுகின்றேன் எந்த தாகம் தீருமே 
நான் பாவி இயேசுவே என் வாழ்வை மாற்றுமே என் வாழ்வை மாற்றுமே நன்றி வணக்கம் கலைவாளி நன்றி வணக்கம் ஞான சொல்லே பாருங்க நான் லாஸ் பண்ணாதவர்களே வணக்கம் இனிய காலை உற்சாக வணக்கம் வாணி மோகன் வணக்கம் வாருங்க ஆம் அருமையான இந்த கார வேளையில் சிந்தனைகளோடு இணைந்திருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் சிறப்பான வாழ்த்துக்கள் காலை என்றவுடன் அந்த அமைதியான நேரத்தில் இறைவனின் அந்த வணக்கத்தை செலுத்துவது வழக்கம் அந்த வகையில் அத்தனை சிந்தனையும் மருமுகமான அந்த இறைவனை நோக்கி அமைந்ததில் மகிழ்ச்சி ஆம் எனக்கு என்று நான் விளக்கேற்றும் போது அந்த அகல் விளக்கு ஏற்றுவது வழக்கம் அந்த விளக்கின் ஒளி எனக்கு ஒரு சிந்தனையை ஏற்படுத்தியது ஆம் அகல் விளக்கின்ற பெருமை ஆண்டவன் எங்களுக்கு தருகின்ற ஒரு ஒளிமயமான ஒரு உலகம் என்பதை காட்டுகின்றது எப்படி என்றால் அந்த அந்த விளக்கை ஏற்றும் போது அதன்ற ஒளி தரும் பிரகாசம் ஒரு இருளான உலகை ஒளிய ஒளியை கொண்டு நாங்கள் நீக்கும் போது அந்த ஒளியின்ற பிரகாசம் அதிகமாக இருக்கும் ஆகவே இருளடைந்த மனங்களாக நாங்கள் இருக்கக்கூடாது ஒளி போல இருக்க வேண்டும் என்பதை அந்த விளக்கு அற்புதமாக எங்களுக்கு காட்டி நிற்கின்றதை அறிகின்றோம் ஆம் ஒளிதான் ஒரு உலகத்தின்ற மாபெரும் விருட்சம் கதிரவன் ஒளி இல்லாவிட்டால் உயிரினங்கள் கூட வாழ முடியாது அப்படித்தான் ஒளி போல குடும்பத்துக்கு தாயும் தந்தையும் இருக்க வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது அதுபோல இறைவனும் ஒளிமயமானவன் என்று சொல்லுவார்கள் எல்லா விளக்கும் விளக்கல்ல சான்றோர்க்கு பொய்யா விளக்கு விளக்கு என்று விளக்கை விளக்கு அந்த விளக்கின் மூலம் எங்களுக்கு ஒரு விளக்கத்தை தருகின்றார் அப்ப என்னதான் இருந்தாலும் அந்த விளக்கு போல நாங்கள் இருக்க வேண்டும் அங்க பொய் இல்லாத ஒரு விளக்கு கூட உண்மையான ஒரு விளக்காக வாழ்க்கையிலே ஒளிர வேண்டும் நாங்கள் எங்களை பார்த்துத்தான் எங்களோட பிள்ளைகள் உதயமாவார்கள் ஆகவே நாங்கள் பெற்றோர்கள் நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல சிந்தனைகள் நல்லவற்றோடு வாழ்ந்தோம் என்றால் அது கூட மாபெரும் ஒரு ஒளி விருட்சமாகவே இருக்கும் என்று நினைக்கின்றேன் ஆகவே இந்த ஒளி ஒளி போல வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் ஒளிதான் உலகத்தின் முதன்மை ஆகவே அதுபோல நாங்களும் முதன்மையாகவும் அந்த ஒன்றுபட்ட உலகத்தில் ஒரே ஒரு ஒளி தான் எங்களுக்கு தெரிகிறது அது அந்த கதிரவன் ஒளியும் ஆண்டவன் ஒளியும் அந்த இது ஒளியும் எங்களுக்குள் பாய்ச்சப்படும் போது இன்பமான ஒரு வாழ்க்கை எல்லோருக்கும் அமையும் அது ஆனந்தமான வாழ்க்கையாகவும் அமையும் என்று கூறிக்கொண்டு ஆம் என்று கிரேசியன் ஜேம்ஸ் மிக அழகாக அற்புதமான ஒரு தகவலோடு அவருடைய சிந்தனை அமைந்திருந்தது அறியாத பல விடயங்களை அறியவும் வாய்ப்பாக இருந்தது அவருக்கு முன்மேலே மிக சிறப்பு இன்னொரு தன்மை உண்மையிலேயே நான் நிலம் அந்த சாமி கும்பிட்டுட்டு வந்து எனது வீட்டை கூட்டும் போது அவருடைய சிந்தனை தான் முதலில் எனக்கு கேட்டது அந்த அவருடைய சிந்தனை இருந்து எங்களையும் ஒரு படைக்க சொல்லி இழக்கூடிய ஒரு சிந்தனையாக அவருடைய சிந்தனை அமைந்திருந்தது உண்மையிலே அவர் கொடுக்கிற முறை அவருடைய அந்த தன்மை அத்தனையுமே சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் அதுக்காக மற்றவர்கள் மற்றவர்களின் நல்லா சொல்றீங்கள் ஆனா அந்த மற்றவர்களே நான் பாராட்டுகின்றேன் நான் அவருடைய சிந்தனை ஒரு படப்பாளியை படைக்க வைத்திருக்கிறது என்றால் மிக சிறப்பு வாழ்த்துக்கள் அண்ணா வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் வணக்கம் பாணி உங்களுக்கும் வணக்கம் நன்றி நன்றி வணக்கம் விடெல்லாம் கூட்டிட்டு தான் விளக்கு ஏற்றணுமா இல்ல விளக்கு ஏற்றி வந்த பின்னர் தான் கூட்டுவர் இல்ல அப்படி செய்யற இல்ல வீட்டை கிளீன் பண்ணி கூட்டி போட்டு தான் விளக்கு ஏற்றுறது வீட்டுல அப்படித்தான் ஊர்ல அப்படி இல்லையோ அது அப்படி செய்யறேன் என்றால் தான் நான் வந்து காலையில் இருந்து முகம் கழுவி சாமி கும்பிட்டு அதன் பிறகுதான் வீடு கூட்டுவேன் அது தெரிய அங்கே இல்ல வீடெல்லாம் துப்புரோம் நீங்க இஞ்ச மாற்றம் தானே விடிய ஒழும்பி நாங்கள் உடற்பயிற்சி கொஞ்சம் செய்து இதாண்டு அப்படி வரைக்க வீடு கடைசியா தான் கூட்டக்கூடிய நிலை வருது தெரியல இங்க மாற்றமோ தெரியல அங்க கூட்டி வெளியில அங்க சொல்ல இங்க அப்படித்தான் இங்க இப்ப நாங்க விளக்கு வீட்டை கூட்டிட்டு தானே இப்ப ஒவ்வொன்றாலும் கூட்டணும் இல்ல பல பேர் ஒரு தரம் கூட்டி அது மற்றது கூவர் பிடிக்கிற வீடுகளும் இருக்கு தானே ஆமா ஆனால் அநேகமாக அப்படி செய்துட்டு தான் விளக்கேற்றுவார்கள் இல்ல அது என்னால் இலங்கையில நாங்கள் கூட்டி இலங்கை சொல்லுவாங்க இங்க சொல்றேன் இப்ப 
இங்கே நாங்க வீட்டுக்கு முன்னுக்கு சும்மா சும்மா ரெண்டு கூட்டு தானி இங்க எனக்கு உப்பையா கிடக்க போகுது கூட்டிட்டு கையெல்லாம் கழுவிட்டு குளிச்சுட்டு தான் அவளை கேத்துறது நினைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனா இங்கு நாங்கள் கூட்டி அந்த மண்ணை அள்ளி அதே ஒரு குப்பை தொட்டியில வீட்டுக்குள்ள இருக்கிற குப்பை தொட்டியில போடுறோம் செல்வம் அதுக்குள்ளேயே இருக்குதானே வெளியில போகாதுதானே அதனால நாங்க செய்யலாமோ அந்த மாதிரியும் எனக்கு இருக்கிறது தெரியல அதன் பிறகுதான் குளிப்பேன் இனி இனி அதுக்கு பிறகுதான் குளிப்பேன் தெரியல நாங்க விடிய நிறைய வேலை இருக்குதானே அதனாலயோ தெரியல அப்படித்தான் செய்கிறேன் மனதுக்கு காலையில் எழுந்தவுடன் இறைவனை வணங்க வேணும் என்ற ஒரு நிலை அதுக்குள்ள ஒரு பத்து மணி பத்து மணி துளிகள் ஓ ஓடிக்கிட்டு ஒரு சின்ன உடற்பயிற்சி அதன் பிறகு நான் முகம் கழுவி இறைவனை வணங்கி விட்டு தான் பேருந்து அடுத்த வேலைக்கு ஏதாவது தண்ணியை குடிச்சுட்டு தான் பேருந்து அடுத்த வேலைக்கு வருவேன் சரி நீங்க சொல்றது நல்ல நல்ல ஒரு விடயமாக இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்வோம் அது அது நல்லது தானே தந்தமைக்காக அவருக்கு நன்றி சொல்லி ஜபித்து விட்டு காலையில எழும்பி பொதுவாக பொதுவாக எங்களுடைய கிராமப்புறங்கள்லே காலையில எழும்பி வீட்டை பெருக்கி அதுக்கு அதுக்கு பின் ஆமா அதுக்கு பின்பாக சில பேர் முத்தம் கூட்டுவார்கள் அப்படியாக நேரங்கள் வசதி குறைவாக இருந்தால் என்றால் கூடுதலாக தோட்ட பகுதிகள் ஆகவே வீடுகள் பொதுவாக முற்றமெல்லாம் துப்பரவாகத்தான் இருக்கும் ஆனால் பொதுவாக வீட்டை பெருக்கிவிட்டு குளித்து விட்டு வந்து தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது அவர்களுடைய வளமையான முறை இதை நாங்கள் எங்களுடைய கிராமங்களிலும் அதை சுற்றவுள்ள கிராமங்களிலும் அநேகமாக பார்த்திருக்கின்றோம் சாதாரணமாக நாங்கள் ஜபிக்க வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்போமானால் அதுக்குரிய நடைமுறைகள் எங்களுக்கு சாதகமாக அமையாது காரணமாக சாதாரணமாக இரவு நேற்றைய இரவு நான் லாச்சப்பழுக்கு போயிட்டு சாமான் மொழி கொண்டு போய் இங்க வரும்போது நேரம் பத்தரை மணியாகி விட்டது அதுக்கு பின்பு வந்து மனைவிக்கு தேவையான உதவிகளை செய்து கொடுத்து விட்டு நான் போய் எக்ஸசைஸ் செய்து குளித்து விட்டு வரும்போது இன்றைக்கு வியாழக்கிழமை இன்றைக்கு நான் உபவாச நாள் ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் வேண்டிக் கொண்டு வந்த சாப்பாடுகள் அசைவம் அசைவம் இப்போ வீட்டிலே நேற்றைக்கு சமைச்ச சாப்பாடும் அசைவம் ஆகவே இதை வியாழக்கிழமை புற பன்னெண்டு மணிக்கு முன்பதாக நான் சாப்பிட்டு முடிக்க வேண்டும் ஆகவே என்னுடைய வளமையான ப்ரோக்ராமை மாற்றிவிட்டு உடனடியாக போய் செய்ய வேண்டிய எக்ஸசைஸை செய்துட்டு குளித்துட்டு உடனடியாக வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு முன்பாகவே அதை சாப்பிட்டு முடித்து விட்டு வந்து ஜபம் பண்ணினேன் ஆகவே இந்த நாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் எங்களுடைய நிலைமைகளை எங்களுடைய அந்த வழிமுறைகளை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளுகிறோமே தவிர அநேகமாக நாட்டிலே எமது மக்கள் எமது அயலவர்கள் கூடுதலாக இப்படித்தான் செய்வார்கள் காலையில் எழும்பி இதன்று போட்டு வீட்டை தெருக்கி விட்டு வந்து முகத்தை களைவி விட்டு அப்பா சிவ சிவா என்று சொல்லி சூரியனை பார்த்து விபூதி அணிந்து விட்டு அப்படியே வந்து உள்ளுக்கு நின்று ஜபிப்பார்கள் தேவாரம் பாடுவார்கள் திருவாசகம் பாடுவார்கள் இப்படியான நிகழ்வுதான் நாங்கள் அப்படித்தான் வணக்கம் வணக்கம் அப்படித்தான் முகங்கழுவாமல் குளிக்காமல் நாங்கள் சுவாமி கும்பிட போக மாட்டோம் குளிக்க முடியாட்டையும் முகம் கழுவி இதன்று தான் சுவாமி கும்பிடுவோம் ஆனால் அதற்கு முன்னால் துப்புரவு செய்ய வேண்டிய இடங்களை எல்லாம் துப்புரவு செய்த பிறகுதான் அங்காலே போவோம் ஆனா அத சுவாமி கும்பிட்டு வந்து துப்புரவு செய்வது இல்லை ஒரு நாள் அது வளமையான ஒன்று இரவும் அப்படித்தான் வீடு வாசல் கூட்டிட்டு பொழுது உடையக்க முகங்கழுவி இரண்டு போட்டுத்தான் சுவாமி விழாக்கு ஏற்றி கும்பிட போவோம் மேலும் இன்னொரு தகவல் அதாவது சில பேர் என்ன செய்வார்கள் என்று சொல்லி சொன்னால் இப்ப அதாவது இன்னொரு தகவல் இது முக்கியமான ஒரு தகவலை என்ன உங்கள் அதாவது உங்களுடைய சம்பாஷனைக்குள் குறுக்கிட்டு இதை தருகின்றேன் மன்னி மன்னிப்போடு அதாவது சில பேர் கோவிலுக்கு போய்விட்டு கடலில் போய் குளிப்பார்கள் குளித்து விட்டு வந்து இதன்ற அதாவது அந்த கடவுளோட குளிக்கிறது சாதாரணமாக இப்ப நாங்கள் ஒரு அந்த ரெட்டி செய்வோம் என்று சொல்லி சொன்னால் யாராவது ஒரு ஆள் இறந்து விட்டார்கள் சொல்லி சொன்னால் அதை அந்த கிருத்தியங்களை செய்து விட்டு கடலில் போய் குளித்து விட்டு எல்லாவற்றையும் கழுவி துடைத்து விட்டு தான் நாங்கள் வெளியிட வருவோம் கடலில் இருந்து 
வெளியில வந்து முகங்களை போட்டுத்தான் பிறகு கோயில் இந்த இந்த கோயில் இல்ல மாதாட்ட படுத்தி கும்பிடுகிறாங்கள் அதுக்கு வந்து நாங்கள் கூட்டு இல்ல முதல் நாளே கூட்டு வைப்போம் உடனே கூட்டவே கூடாது பிறகு முதல் கூட்டி அப்படி முதல் கூட்டி போட்டு தான் செய்கிறாங்க வீட்டில் அங்கேயெல்லாம் அப்படி தான் செய்கிறவர்கள் முதல் எல்லாம் வீடு வாசல் எல்லாம் கூட்டுவார்கள் கூட்டிட்டு போய் முகம் எல்லாம் களை போட்டு வந்து விளக்கு கொளத்திட்டு கும்பிட்டு தான் வெளியில வருகிறது இங்கே நாங்கள் எழுமினோடன அப்படி படுக்கையிலேருந்து நன்றி ஜீரகம் எங்களை காத்ததுக்கு நன்றி என்று சொல்லி ஒரு சின்ன சுகத்தை சொல்லி போட்டு வந்து பிற முகங்களை போட்டு பிறகுதான் திரும்ப விளக்கை கொடுத்து நான் கும்பிடுக்கிறேன் அப்படித்தான் என்ன விளக்கம் அப்போ உடனடியாக நாங்கள் கூட்ட மாட்டேன் நான் பண்ணைக்கு அந்த கூட்டுறது முதல் நாளைக்கு கூட்டி வைக்கிறதானி அப்படி கூட்டுறேன்னா மத்தியானம் சமைச்ச முடிஞ்சா அப்புறம் இருக்கா கூட்டுவோம் அவ்வளோதான் இந்த சா உலக கொளுத்தின உடனே கும்பிட்டுட்ட உடனே நாங்கள் அப்படி கூட்டுறது ஆம் நல்லது நல்ல இது இதுதான் உண்மையான ஒரு சிந்தனையான ஒரு சிறப்பான நேரம் என்று நான் நினைக்கிறேன் என்றால் சில பேர் மாறி செய்கிறத நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்ல விடயத்தை சொல்லி இருக்கிறீர்கள் வாணி அதை அழகாக தொடக்கி வச்சுக்கிறார் நல்லது அது நான் என்னென்றால் பேந்து குளிச்சிட்டும் சாமி கும்பிடுவேன் இப்ப இது எல்லாம் காலை எழுந்தவுடன் விளக்கு ஏற்றி கும்பிட்டுட்டு பிறகு திருப்பி என்னுடைய நேரம் வேற பேந்து நீவா நின்றால் உடனடியாக போய் இப்ப நீங்க சொன்ன சிந்தனை எல்லாம் தான் வந்தது நீங்க சொன்னீங்க எழும்பி சாமி கும்பிட்டுட்டு ஆஹ் கும்பிட்டுட்டு வீடு கூட்டுறேன் சொன்னீங்க அது வந்து இப்ப இங்கேயும் எப்பவும் தான் எங்கேயும் வீட்டை கிளீம் பண்ணிவிட்டு இப்ப பாடசாலையில கூட முதல்ல வகுப்பறையை கூட்டி பிறகு வாசலில் பெருக்கி போட்டு தான் அங்கே அசம்பிளியே ஆரம்பிக்கிறது அந்த குப்பை கூடங்கள்லாம் இல்லை இருக்கக்குள்ள செய்யக்கூடாது அது போல வீட்டையும் காலையில் அப்பவும் கூட்டுவார்கள் அதை சுற்றி வர ரெண்டு மூணு பேர் பெரிய வளவுகள் என்றபடினால கூட்டிட்டு பிற குளிச்சுட்டு பிற சாமியை கும்பிடுறது அது காலையில் எழும்புனோடனே கையில் முளிச்சு கும்பிடுறது அது எல்லாரும் மனைவா செய்கிறது உண்டு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு எழும்புறது வீட்டில் இருந்து அதுக்கு பிறகு எழும்பிட்டு வீட்டுல கொஞ்சம் இப்ப இங்க என்ன பெரிய வீடு வாசல் பெரிய வாசலா கூட்டுறது கூட்டிட்டு பிறகு குளிக்கிறதோ மோங்கள விரதோ இதை செய்து போட்டு சாமி விளக்கு ஏற்று போட்டு பிறகு விஷயங்களை பாக்குறது அது என் பக்கம் உள்ளத நான் சொல்றேன் ஆனால் அதே மனம் அப்படித்தான் செய்யறது விளக்கு ஏற்றுறதுக்கு முதல் அந்த வீடு அந்த அந்த இடத்த கொஞ்சம் சுத்தமாக்குறது கொஞ்சம் கூட்டி கிளீம் பண்ணி செய்யறது அதைத்தான் சொல்றேன் ஆனா அங்க இப்ப நான் சித்தப்பா அக்கள் நீங்க சொல்றீங்க அங்க எல்லாம் இருந்தேனா சித்தி விடிய அஞ்சு மணிக்கு ஒழும்பி சாமி விளக்கு வச்சு பூசை செய்து அதுக்கு பிறகு அஞ்சு மணிக்கு பிறகு நிலம் தெரியத்தான் கூட்டுவா பேந்து மத்தியானம் ஒரு பதினோரு மணிக்கு தான் தோஞ்சிட்டு குளிச்சுட்டு பேந்து வந்து விளக்கு ஏற்றுவேன் இப்ப நாங்களும் இங்கேயும் அப்படிதான் குளிச்சா அப்பவும் விளக்கு ஏற்றுவாங்க ஆ தெரியல எனக்கு எங்கட சித்தி விடிய பூச வைப்பா அஞ்சு மணிக்கு நான் இப்ப தாவடியில நீ கேக்கே பார்த்தேன் விடிய அப்ப அப்ப ஒண்ணும் குளிக்கிறேன் அவன் முகம் கழுவி எல்லாம் செய்து போட்டு பூவை மாஞ்சி ஒண்ணு வந்து சாமிக்கு வச்சு பூசை செய்துட்டு பிறகு பதினோரு மணி பத்தரை மணிக்கு தான் குளிப்பேன் நம்ம தெரியல ஒவ்வொரு இடத்துல இலங்கையில நாங்க வீடா கூட்டி அந்த குப்பைய வந்து வெளியாலதான் மண்ணா இருக்கும் கோல்ல இருந்து கூட்டி கொண்டு வந்து வெளியிலதான் தள்ளுவாங்க உள்ளுக்குள்ள அள்ளுறையில வெளியில கொண்டு வந்து எல்லாத்தையும் முத்தத்துல தள்ளி போட்டு இந்த முத்தத்துல இருந்து நாங்கள் கூட்டி கொண்டு போவோம் இந்த முத்தத்தை அப்ப நான் நினைச்சேன் அவை அப்படி செய்யணும்னா அந்த வெளியில அந்த மண்ணோட தள்ளைக்கு அந்த செல்வமும் போகுது அண்ட ஒரு நினைவு இரவுல இரவுல செல்வம் லட்சுமி வீட்டுக்குள்ள வார இரவில இல்ல நான் பகல் சொல்றேன் இரவுல தான் அப்படி வீட்டை கூட்டிட்டு வெளியில 
குப்பையை போடக்கூடாது ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு காலையில் எடுத்து போடுற பழக்கம் இருந்தது அந்த ஆறு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு கதவெல்லாம் பூட்டக்கூடாது சொல்லுவாரு அப்ப ஆறு மணிக்கு கதவெல்லாம் திறந்து வச்சுட்டு வீட்டெல்லாம் கூட்டிட்டு வடிய சாமியை கும்பிட்டுட்டு இடம் லட்சுமி வாரன்னு சொல்லி நான் அப்ப வந்துட்டு அப்புறம் வார லட்சுமியை நீங்க கூட்டி தள்ளாதீங்கோ என்றதுக்காகத்தான் சிலவளையோ அப்ப இது எங்களை நம்ம இப்போ அதாவது இருக்கலாம் துணைஞ்ச சாமங்களை தேர்றதா இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணங்கள் இருந்தபடினால நிதிகளை சொல்லி எங்களை பயப்படுத்தினாரால தெரியல அப்ப இங்கேயும் ஒரு சிலர் இரவுல வந்து அப்படி பார்க்க போனா இப்ப கடை இடை எல்லாம் சூப்பர் மாங்க எல்லாம் இரவு எல்லாம் கூட்டி தள்ளுகிறார்கள் குப்பை கட்டுகிறார்கள் குப்பை கொட்டு விடுறார்கள் அப்ப அங்க தெரியுது நாங்க இங்க பார்க்க முடியாதுதான் பார்க்க முடியாது ஆமா மேல இப்ப காலை சூழல் இப்ப திடீரென ஒரு வேலை செய்கிறார் வந்து முழுது நிலத்துல கொட்டுது இரவு நாங்க என்ன செய்யறோம் உடனே கூட்டி அல்றன் தானே அது காலத்தின் நேரத்துக்கும் இதுக்கும் ஏற்ற மாதிரி நாங்கள் எங்களை பரிட்சைப்படுத்தணும் ஏன்னா தாயத்தின் அதே நிலமங்கள் அத்தனையும் இங்க நாங்கள் கடைப்பிடிப்போம் என்றா இந்த குளிரான கால நிலையில கஷ்டம் கடினம் அது அதனபடியா எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சரியான விடயங்களை எடுத்து செய்த மாட்டா மகிழ்ச்சியா இருக்கும் நல்லது வாணி மிக சிறப்பு எங்கட வீட்டை வேணும் இப்ப காலமேல நாங்க வீடு வாசல் கூட்டி முடிய இன்னொரு ஆள் முத்தம் கூட்டேக்க அவ கூட்டி என்ன கொண்டு கொண்டர முதல் நாங்க கூட்டி த வெளியில தள்ளுவா ஆனா அந்த இரவில வந்து என்ன பொழுது விட முதல் லைட் போட முதல் விளக்கு வைக்க முதல் தான் வெளியில கூட்டி தட்டுறது அதுக்கு பிறகு கூட்ட மாட்டோம் கூட்டினா அந்த ஒரு மூலையா ஒதுக்கி விட்டுட்டு வந்து அடுத்த நாள் தான் அதை எடுப்போம் மற்ற சுவாமி அறைக்கு அது அங்க வந்து தனி சுவாமி அதே பெரியவர்கள் தான் இப்படியும் சொன்னார்கள் எப்படி என்றா மூலைக்குள்ள ஒதுக்கி வைக்காத நல்லது கட்டதுக்கு நீ ஒதுங்கி இருப்பான்னு சொன்னது வெள்ளிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை மற்ற அந்த மாத பிறப்பு அந்த நேரம் சுவாமி அறைக்கு இருக்கு இப்ப பூக்கள் அதுகள் இதுகள் எல்லாம் அங்க நட கூட்டத்தை அனைவனும் அப்ப அதே கூடி அந்த வெள்ளி செவ்வாய் அதுகள்ல வெளியில அள்ளி கொண்டு வர விட மாட்டேன் மெத்த நாளுகள்ல தான் வெளியில அள்ளி கொண்டு வாரது அது எங்கட வீட்டுல அம்மம்மா அம்மா அப்படி செய்த முறைய நான் சொல்றேன் அது என்னத்துக்காக செய்தி தினம் என்றதை பற்றி தெரியாது மத்தியானத்திலேயும் கொஞ்சம் கூட்ட விட ஆயினா உள்ளுக்கு ஏதோ என்னத்துக்கோ தெரிய முத்தம் வந்து கூட்டுறேன்டா பின்னேரம் அல்லது காலமா மத்தியானத்திலேண்டாட்டுறதுக்குறைவுக்குறைவுக்குறைவுக்குறைவுக்குறைவுக்குறைவுக்குறைவுக்குறைவுக்குறைவுக்குறைவுக்குறைவுக
சிவராத்திரியின் சிறப்புடன் நினைந்திருப்போம் என்று கேட்டு நாளைக்கு இணைவேன் என்று நன்றி வணக்கம் நினைக்கிறேன் மிக்க நன்றி வணக்கம் நீங்க என்ன மாதிரி சாமி உம்புறது காலையில வீட்டை பெருக்கி கூட்டிட்டு துடைப்பு நாள் நடக்கும் அதை தவிர எப்பெல்லாம் அவங்களுக்கு தோணுறதோ நான் நான் என்னுடைய விளக்கப்படி செய்கிறது இரவு ஆறு மணிக்கு முதல் மப்ப அதை இன்னும் ஒரு முறை நான் கிளீன் செய்ய மப்பால துடைத்து அந்த கூட்டுறன்னு சொல்வார்கள் அதை செய்து முடித்திருவேன் அது ஆறு மணிக்கு முதலே செய்வேன் அதன் பிறகுதான் விளக்கு வைத்து கும்பிட்டு வருவேன் ஆனால் வாரத்தில் ஒரு முறை தான் அந்த பெரிய கிளீனிங் என்பது நடக்கும் மற்றபடி சமையல் நடைந்து முடிய ஒரு துடையல் ஒன்று நடக்கும் ஆங்காங்கே காணும் போது அதை துடைத்து எடுத்து விடுவோம் ஆனால் வாரத்தில் ஒரு முறை தான் கூட்டு இப்படி எலும்பி கூட்டி எலும்பி வந்து விளக்கு வைக்கிறது இல்லை வாரம் மற்றும்படி சுவாமி கும்பிட்டு காலையில் எழுந்து முதல் விட்டு சுவாமி கும்பிட்டு விளாண்டா நான் செய்வேன் நன்றி வளமையா நம்பியால மட்டும் இல்லையா ஊரில எப்பவுமே விடிய எழுந்தினா முத்தம் கூட்டி தண்ணி தெளிச்சு என்ன லாஸ் கோன்மா சைடு குளிச்சுதான் அடுத்த அப்படித்தான் நானும் பாத்துருக்கிறேன் வீட்டை தம்பி வீட்டுல அண்ணி கேக்க அங்க நாலு அஞ்சு மணிக்கு எல்லாம் அனுப்பி விடுவார்கள் பிள்ளைகள் படிக்கிறதுக்கு வரலாம் எல்லாமே அங்கே தண்ணி முத்தத்துக்கு தண்ணி எல்லாம் ஹோஸ் பைப்பால் விட்டுட்டு என்ன புழுதி தானே விட்டுட்டு அங்கே இப்போ கூட்டல் நான் தம்பி தான் அணியம்மா எங்கட குடும்பத்தில் அப்பா தான் போயிட்டேன் இங்கே தம்பி அப்புறம் அண்ணா இப்படி தான் கூடுதல் ஆண்களாம் கூட்டுறது அப்போ பிள்ளைகள் மனைவி உள்ளூக்கு கூட்டுவார்கள் இவர் கூட்டிட்டு அதுக்கு பிறகு குளிச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு சாமிக்கு பூ வீட்டில் இருக்கும் ஆஞ்சிட்டு கொண்டு வந்து சாமியை கும்பிட்டுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு போஸ்ட் வைத்து கிளம்புவேன் மனைவியும் அதே போல தான் இது ஆனால் ஆரம்பத்திலையும் நான் அம்மா அப்பாவோட இருக்கைக்கும் இதே தான் நடந்தது எப்பொழுதும் வாசல் எல்லாம் கூட்டிட்டு தான் திரும்ப சாமி கும்புற வழக்கம் அது எங்கேயுமே நாங்கள் தொடருது அப்படி தான் நான் செய்வேன் என்ன இங்கே என்ன பெரிய பரப்பிலியாக இருக்கிறோம் முன்னுக்கு இருக்கிறத கொஞ்சம் கூட்டி எடுத்து விடுறது அவ்வளோ தானே சரி கும்பிட்றாரு நன்றி வணக்கம் வாங்க ஜோசி வாங்க லோஜினி வணக்கம் மற்றும்படி எங்க எங்க போப்ப செய்யணுமோ அந்த பிள்ளைகளுக்கு மாசமா பிரச்சனை இருக்கிறதுனால அந்த உண்டை முட்டினால அந்த மிஷின் இருக்க பிடிச்சு விடுவர் இந்த பூவர் பிடிக்கிற மிஷினை மற்றும்படி எங்க எங்க பார்த்து தான் மற்றது ஒவ்வொரு நாளும் எப்போ குளிச்சு முழுவதும் அந்த குளிக்கிற குளிச்ச உடனே ஒரு காவடி வந்து ஒரு கபிளக்க ஏற்றி கும்பிடுவேன் அஞ்சு நிமிஷத்தால அதை அணைச்சும் விடுவேன் அப்படித்தான் செய்வேன் மற்றபடி வளமை தான் நானும் கேட்டு கொண்டிக்கிறேன் வாங்கிக்கா நன்றி நன்றி வணக்கம் 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 வாங்க லோஜினி வணக்கம் 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 நான் கூடுதலா விளக்கு வைக்கிறேன் சொல்லுவேன் வாங்கிக்கா அப்படி சொல்லலாம் தானே அது ரெண்டும் சொல்லுவோமே நானே விளக்கு 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 வைக்கிறத சொல்லி தான் நானும் இருந்தா அப்புறம் ஐயா உடனே காய்ச்சி காய்ச்சி விளக்கு ஏற்றுறதா வந்துட்டு எனக்கும் விளக்கு ஏற்றி விளக்கு நான் கூட விளக்கு விளக்கு வைக்க போறேன் 
வைக்கணும் <laughs> 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 வருமா <laughs> 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 அந்த பெரியவரை கூப்பிட்டு கல் வைக்க அழைத்தார்கள் அவர் கல்ல வச்சுட்டு வந்தார் அது சரி அவர் கல்ல வச்சுட்டு வார சரியா அப்ப விளக்க வச்சுட்டு வராருன்னு சொல்லாம விளக்கு ஏத்திட்டு வார சரியா சொல்லுங்க இல்ல ஜோதி சிந்திச்சவன்னா சரியா தண்ணி வருது அது இப்ப அந்த விளக்க அங்க வச்சுட்டு வா ஆத்மீக ஆண்டா என்ன செய்வார் நாங்களும் விஷயத்த நாங்களும் மறைஞ்சு சொல்லி கொடுக்க வேணும் குலைச்சிட்டு வாடா அது வீட்டே குலைச்சிட்டு அர்த்தம் புரியாமலே கதைச்சு கொள்றது அதாலே பல திங்கடங்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சில சில விஷயங்கள் உண்மைதான் யோசிச்சு பாக்கிதான் அது எங்களுக்கு சரி என்று வரும் படம் நேற்று அந்த கடப்பு கடப்பு நாங்கள் பேசியிருந்தோம் சரியா கடப்பு என்றது இப்போ கதவு அது சொன்னது ஒரு வே ஆனால் அப்படி வராது இந்த கடந்து போகிறது தான் நீ அது கடப்பு இப்போ ட்ரெயினுக்கு எல்லாம் கடப்பு போட்டிருப்பார் எல்லாம் என்ன கடவை கடந்து கடவை கடவை கடப்பு அப்படி வீடு பக்கத்தில் இருந்தால் இந்த வேலையில் ஒரு கடவை இருக்குதான் குறிஞ்சு போறது கடவை வந்து நல்ல இப்படி இப்படி இந்த கீழே கம்பி இப்படி இருக்கும் அதுல சாக துணி அல்லது துணி அது அது கடவையா விளக்கு வைக்க வைப்பேன் இவைக்கு சமைக்கிறதால நான் சாப்பிடல தானே அப்ப குளிச்சிட்டு நான் வச்சிருக்கேன் குளிச்சிட்டு தான் இத சமைச்சிருந்தா எல்லாம் குளிச்சு ரெண்டும் முடிச்சு போட்டு தான் வைப்பேன் விளக்கு பேந்து பேந்து அலைஞ்சேன்னு சொல்லி ஆனா அதெல்லாம் நான் பொருட்படுது நான் சாப்பிட்டா மட்டும் இதை என்ன மாட்டேன் அங்க சாப்பிடுறது அப்பாலும் ஆயிரத்தில ஒரு நாள் தான் அத்தி ஊத்தா போல சாப்பிடுவேன் இல்ல அது வந்து அன்னைக்கு மாற சொல்லி இருந்தாரு யார் ஒரு அது எனக்கு தெரியல யார் ஒருவர் தான் செவ்வவள்ளி மட்டும் தான் தான் நீர உள்ள விளக்கேத்து கும்புறதுண்டு அப்ப என்ன கேட்டு சொன்னா மறக்க ரெண்டு நாள் ரெண்டு நாளும் மற்ற நாள் மச்சம் சாப்பிடுவா அது சரியா தான் படுகுது என்ன ஆனா அது ஒவ்வொரு நாள் பழகிட்டோமோ தெரியல அந்த சாமி அதுல போய் கும்பிடும் உண்மலை கேத்தின்றது போல வந்துட்டு ஆனா அது பிள்ளை அது அந்த பேருந்து எனக்கு அந்த இன்னத்திலோ எங்கேயோ யாரோ கேட்டதோ என்னோல இருந்து எனக்கு அது இந்த சாப்பிட்டா எனக்கு அதுல போய் இதெல்லாம் ஒரு மனதுக்கு ஒரு கஷ்டமா இருக்கும் கும்பிடாமல் ஒரு ஒரு கணமும் இருந்தவும் இல்ல ஒரே ஒரு நாளும் திட்டமும் கும்பிடுறதுதானே 
காலமாலேன்று படுக்க முதலும் முடி எலும்பின உடனேயும் மற்ற நேரங்களையும் முகம் கழுவினா ஓடிப்பா என்ன ஒரு பூசுறதுதானே அது வளாம அந்த மச்சம் ஏதாவது நான் சாப்பிட்டால் மட்டும் அல்லது அலைஞ்சால் குளிச்ச பிறகுதான் அதுல போய் ஏதாவது செய்வேன் சுவாமிக்கு மற்றும்படி தினமும் இதன்றதான் அது எனக்கு விடியாத மாதிரி இருக்கும் அந்த சுவாமிய போய் கும்பிட்டு அல்லது ஒரு விளக்கு நிறைவாயிருக்கும் அப்படி <laughs> 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 இதன்றது இப்ப வீட்டுல இப்ப ஐயா சொல்லுவார் தானே வீட்டுக்கு இருண்ட வீட்டுக்கு ஒரு விளக்கம்மான்னு சொல்லுவார் தானே இரவு நேரங்கள்ல ஐயாட்டோட இருக்க இருக்கதா இல்ல அவர் தான் யாரா கேட்டது தான் ஐயா ஐயா நான் கேட்டதுக்கு நான் வாங்கி கட்டினா எதுக்கு நீங்க திருப்பி கேட்கறீங்க கேட்டீங்களா அது கோயில்ல இதையும் கேட்டுப்பா இல்ல இது பேசப்பட்டது தான் எனக்கு ஞாபகம் இல்லைன்னு சொன்னவரண்டு கொஞ்சம் இல்ல அவர் இது செய்யறார் என்ன மா வளர்ந்தளந்து புட்ட ஒரு எப்ப குத்தல் நடக்குது பாத்தீங்களா நான் காணாமலே கேசிங்கல சொல்றேன் ஒரு கேசிங்களா நான் சொன்னேன் தேங்காய் இருக்கலாம் என்னடா அவர் ஆங்கர் பாவிக்கிறது இல்ல அவர் பால் காய்ச்சிருவார் அவர்கிட்ட மசாலா டீ கொண்ட பழகி எங்கட வீட்டுல இருக்கிறாளே அவருக்கு எந்த நேரமும் மசாலா டீ தேவைப்படுது இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்ப நாங்க சாப்பிட்டா இது என்ன கூட ஓகே ஆனா கௌசிக முனி வர அவர் சமைச்சு தாய் தப்பனுக்கு கண்ணப்பன் படிச்சவர் தான் நீ கொண்டு போய் அவர் வேலை செய்தவர் என்ன அவர் படைச்சவர் கொண்டு மாநகரச்சோ மாநகரச்சோ பொருட்கள் <laughs> 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 சரியா ஒரு பெண் பிள்ளைதான் நிக்குது அந்த பிள்ளை கிட்ட அந்த பிள்ளைகிட்ட எல்லாமே எல்லாமே அந்த பிள்ளை தருகுது ஆனா அந்த பிள்ளை என்ன சமயம் மட்டும் பார்க்க மாட்டான் அந்த பிள்ளை என்ன சாப்பிட்டு இண்டைக்கு பண்டிகை சாப்பிட்டுக்கலாம் மாடி சாப்பிட்டுக்கலாம் அடைச்சு அப்படிக்கலாம் சரியா அப்புறம் அந்த பிள்ளை ஒரு பொம்பளை பிள்ளை என்ன அப்படின்னா பெற பிரச்சனை இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்து கேட்ட நாங்கள் வாங்கிட்டு கோயிலுக்கு போறோம் இல்ல சார் அப்படி பார்த்து போனா இந்த இப்ப நான் கொண்டு போறோம் வேண்டி கொண்டு வரோம் ஓகே அப்படி ஓண்ட உடனே இதை நாங்கள் வேண்டுறதும் உள் மனத்தோட நல்ல மனமா வேண்டணும் அதை தரவனும் தரவனும் நாங்க கொண்ட குடுக்கல நல்ல நினைச்சு நாங்க நல்லது செய்த பிறகு நல்ல அதை கொண்ட குடுத்தா எங்களுக்கு அது சில விதி விளக்குகள் நீக்கப்படும் இறைவனிடத்திலிருந்து நாங்கள் வந்து அதுக்கு மேலால நல்லது நல்ல அதைத்தான் சொல்றோம் இப்ப நாங்க அப்படியெல்லாம் வாங்கிட்டு கோயிலு கொண்டு வச்சுட்டு வரோம் அப்ப வீட்டுல இருக்கிற ஒரு சாமிக்கு விளக்கு நாங்க சாப்பிட்டுபட்டு எத்தனை என்னன்ற மாதிரி எனக்கு இப்ப வருகுது அறியாமல் அறியாமல் செய்தால் 
அது எங்களுக்கு தெரியாது இப்ப நாங்க கேட்டு இல்ல அவங்க அவன் இன்னார் இன்றைக்க அவாக்கு இதுல இந்த சாம கோயில் சாமல் தொட முடியாத நாட்கள் என்று எங்களுக்கு அறிஞ்சால் எங்களை மனம் உறுத்தும் மற்றதை கொண்டு போக ஒரு கஷ்டமா இருக்கும் இது எங்களுக்கு தெரியாது தானே சில விஷயங்கள் இப்ப அப்படி பார்க்க போனால் சாமான ஏத்தி கிடக்குறாங்களா அங்கால ரசிகள் எல்லாம் எங்கட நாங்க இருக்கிற கோயிலுக்கு முன்னுக்கும் இருக்கிற பாடசாலை முக்காவாசி இஸ்லாமிய பிள்ளைகள் படிக்கிற பாடசாலை அது பெரிய பிரச்சனை எல்லாம் வந்தது அதுக்கு முன்ன கோயில் வரக்கூடாது அப்படி இப்படி அண்டலாம் அந்த கோயிலுக்கு முன்னுக்கும் நல்லா சிக்கன் வாசம் வந்து ஒன்று இருக்கு சிக்கன் கடை சரியா அந்த சிக்கன் கடை அப்ப வேற வழி இல்லை இப்ப இந்த மனத்தோட அங்க கோயிலுக்கு போறோம் அம்மன் கோயில் காமாட்சி அம்மன் கோயில் வெளியில வந்து வெள்ளி உள்ள அதோட சேர்த்து அந்த ஒரு ஒரு மைதான மாதிரி என்று வைங்க ஒன்னு அதுக்குள்ள உள்ள அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்கு இந்த அதுக்கு இடவழி இருக்கு முன்னுக்கு முன்னுக்கு எல்லாம் பெரிய இடவழி அதோட இப்படி அதோடைய வாசல் கோயில் அந்த உள்ளுக்குள்ளேதான் அந்த அதுக்குள்ளாம் வாகனங்கள் நிப்பாட்டும் அந்த உள்ளுக்குள்ள கோயில் கதவு இருந்தா உள்ளுக்கு போய் ஆனா வெளியில கதவு கோயில் பூட்டி இருக்கும் வெளியில வந்து வேற நாட்டை வெட்ட பெத் நடக்கிறது அதுல வந்து எல்லாமே கொடுப்பாங்க சாப்பாடு கோயிலுக்கு முன்னால அப்ப நாங்க கோயில் போறவேன்னு சொல்லி அதுல வந்து அதுக்குள்ளெல்லாம் போக நாங்க ஒருக்கா கோயிலு போ அங்க எல்லாம் ஆகலாம் கூத்தாடு நடக்குது சாப்பாடு எல்லாம் அங்க எல்லாம் இது நடக்க என்னதான் அந்த கிரில் எல்லாம் போட்டு நடக்குது அப்ப சில விஷயங்களை தவிர்க்க முடியாது வணக்கா அன்றைக்கே எனக்கு உண்மையா கோயிலுக்குள்ள போ எனக்கு சரியானதா இருந்தேன் இதுல முழிச்சு போய் உழுக்க போறோமே என்று நேர்மையான <laughs> 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 இப்போ அந்த கப்பு இருந்த இடத்துல அதை ஒரு மண்டபமாக மாற்றி அதில் கல்யாணங்கள் மற்ற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நடக்குது அதுக்குள்ள சுத்தம் பாக்கில் சுத்தம் இல்லையா குற்றம் பாக்கில் சுத்தம் இல்லையா இது வந்து இப்ப நாங்க கடையில வாழைப்பழத்தை தேங்காய் இதுகளை வேண்டி அந்த இப்ப இந்த கழுவி போட்டுத்தானே தண்ணி தெளிச்சா அது என்னன்னு சொல்ற தண்ணியில கழுவினா குற்றம் எல்லாம் போயிடும் அண்டு அதே மாதிரி இப்ப தோ இறந்த விட்ட போட்டு வந்து தோஞ்சா எல்லாத்துக்கும் தண்ணி தெளிச்சு இதண்டு எடுத்தா அது குற்றம் இல்லை அதே மாதிரி தான் இப்ப கடையில வந்து சா பொருட்களை நாங்கள் கோயிலுக்கு கொண்டு போவோம் இப்ப உதாரணத்துக்கு தெப்பங்கள் வருஷ பிறப்புக்கு அம்மா அந்த சர்க்கரை இந்த சாமான்கள் எல்லாம் வேண்டி வச்சிருப்பா தானே பயறுகள் அதுகள் எல்லாம் அதை நாங்கள் போய் சின்ன நிலையை எடுத்து சாப்பிட்டு அம்மா சொல்லுவார் நாளைக்கு தெப்பங்கள் இதையும் முயலாளி எடுத்து போட்டாண்டு பேர்ந்து ஒரு கா ஒரு நேரம் நாங்கள் கேட்டாங்க கடையில் இப்போ எல்லாரும் எடுத்து தானேம்மா சாப்பிட்றண்டு அதை அங்கே இது வீட்டு அதுக்கண்டு சொல்லி தான் வேண்டி என்று வச்சிருக்கிறேன் அதில் நீங்கள் எடுக்கக்கூடாது அது பொங்கி இதண்டாப்புறம் பேர்ந்து சாப்பிடலாம் அது மாதிரி சிலது வந்து நேரத்துக்கும் காலத்துக்கும் இடங்களுக்கும் ஏற்ற மாதிரி தான் எல்லாம் நடைபெறுகிறது இங்கே ஒரு கோயில் ஒன்று இருக்குது கரோவில் அந்த கோயிலுக்கு முன்னால் பின்பக்கம் கடைக்கு பின்பக்கம் அதில் அந்த கோயிலுக்கு போகிற பக்கத்தில் தான் அந்த நீங்கள் சொன்ன எல்லாம் கொண்டாந்து ரொலியோடு அப்படியே முழுசு முழுசாக ராக்குவாங்க அங்கால திருவிழாக்கு மக்கள் போய் கொண்டிருப்பார் ஒன்றுமே இதுகள் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதோட அந்த மனத்தையும் தான் நாங்க தாங்கி கொண்டு போறோம் அதுக்குள்ள எல்லா இடத்தையும் பாய்ப்பும் இதுவும் ஒருத்தர் <laughs> 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 
நீங்க <laughs> 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 அறியாம <laughs> 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 எங்கேயும் <laughs> போதும் <laughs> 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 அவருக்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தவனும் ஒளி கொடுங்க கூகுள் மலர் அஞ்சலி செலுத்தவனும் போங்க அந்த பேசின பேசுல கேட்டுருக்கா அப்ப சரி என்ன போட்டு இவாக்கு பிரெஞ்சு கிளாஸ் இருந்தது அப்ப சொன்னார் வாப்பெல்லோன்னு சொன்னா அதுகிட்ட டீச்சருக்கு அடிச்சு சொல்லலாம் வாங்கணும்னா ஏன்னா அவங்களோட இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் லீவ் எடுக்கலாம் நீங்க வாக்குக்கு போங்கன்னா வா சாப்பாடு சொன்னாவும் வாங்கப்பா பேக்க நாங்க கொண்டு புடிய போவோம் நானும் நீங்களும் போட்டு வரும் பஸ்லயே அப்ப சரி என்ன ஓடு பின்ன இவருக்கு மனம் கேட்கல சரி வாங்கணும் வாக்கு மூட்டிய எல்லாருமா போகணும் அங்க எல்லாம் மனரஞ்சலி வச்சுட்டு அவள் போய் எல்லாம் பாத்துட்டு கேட்டால் ஏன் கண்ணீர் வணக்கம் போடுங்க அவருக்கு வீர வணக்கம் போடணும் அவர் ஆறுமே கவனிக்கிற நாங்கள் அவர் பாத்துருக்கிறார் பாத்துக்கிறாரோ வீர வணக்கம் போடணும் என்னத்துக்கு கண்ணீர் வணக்கம் போட்டுருக்கணும் சேர்ந்து அதுல சொல்ல யாராவது அதாவது சொல்ல விரும்பினா இது வந்து திடீரென்று வந்த நிகழ்வு தானே அரேஞ்ச் பண்ணிக்கல யாராவது ஏதாவது சொல்லலாம் அவரு இதுவா சொன்னா தான் போய் சொல்ல போறது நான் நான் நீ என்ன சொல்ல போற சாந்தன் மாமாண்டு எனக்கு நலி தாங்கோ தான் போய் வாசிக்கிறேன் நான் நீ அதுல டக்குண்டு சும்மா எழுதி கொடுக்க போய் வாசிச்சா அப்ப அதுல அதுதான் எல்லாரும் இல்லைன்னா பார்த்தா நான் சொன்னேன் இதுதான் இதாலதான் வந்தோ வா இதண்டவ வாசிச்சுட்டு வந்தா அப்ப என்ன வணக்கம் சொல்ல வணக்கத்தை சொல்லி போட்டு சொல்லண்டா இதுக்கு முன்னால ரெண்டு பேர் பேச கேட்டுண்டவள் அப்ப அவள் தானே போய் நான் இவரும் அதை யோசிக்கிறேன் நானும் யோசிக்கிறேன் வணக்கம் என்று சொல்லித்தான் சொல்லுவதுன்னு பார்த்தா அனைவருக்கும் இன்று சாந்தன் மாமாவின் அஞ்சலி நிகழ்வில் 
அவங்க நகர வசனங்கள் வேற இப்ப ஜோசி போட்டு கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் வணக்கம் அந்த சொல்லி போட்டு தொண்ணுவா அவதானம்ட்டு <laughs> 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 அப்பதான் நான் சொன்னேன் ராத்துக்கு உங்க மாமா இப்ப இருந்திருக்கணும் உன்னப்பா தலையில வச்சு தூக்கி துள்ளி இருப்பார் நீ இவ்வளவு ஒரு உணர்வு உருவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கவலையாடு தன்னை தன்னோட மாமா ஏன் என்னை விட்டுட்டு போனவர் தான் அப்படி சாட்ட போய் அந்த மாமாவை எடுத்து போகணுமா அதுதான் இப்ப இருக்கு அதான் அதுக்கு நான் ஏன் சொல்ல வந்தேன் உண்மையில இந்த நிகழ்ச்சியில உண்மை ஆர்வம் வந்து அதுல செய்து செய்து பழகித்தார் எழுதியோ இல்ல வாசிக்க சொல்லி இருக்காட்டி நானும் அதை இதுக்கு இன்னைக்கு அமிர்தனும் அந்த மாமா செய்த உசாரில தான் நானும் அதை சொல்லி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் அந்த அவருக்கும் இப்ப ஏதாவது வாசிக்கணும் வாசிக்கணும் வந்து நேற்று எழுதினா கே நாகரி சொற்கள் கொஞ்சம் தடக்கப்பட்டார் பின்ன விட்டுட்டு நான் வேற செய்யும் ஓடி வந்தேன் சொன்னேன் தன்னை மாமி கேப்பா பேந்து பேசுவதான் வாசி பெரும் செய்யாட்டி அப்ப நீங்க விடும் போது அவன் வாசிக்கிறேன் நான் அவன் வேற திருக்குறள் வாய்ச்சு போடுதான் படுத்தவனா ஆஹ் சாரி 